Hello guys, welcome back to my channel Simply with Viji. In this channel, I will show you a recipe for the Samba recipe. I will show you how to do Samba in this video. So, let's go into the video. Let's go into the video. இன்றைக்கி நான் வந்து முள்ளங்கி சாம்பார் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ முள்ளங்கி ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பூண்டு ரெண்டு க்ரீன் சில்லி ஒரு தக்காளி ஒரு ஆனியன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தூர் தால் ஒரு கப்பு மஞ்சத்தூள் உப்பு ஆயில் பெருங்காயம் புளி சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன பீஸு प्लेन चिली पाउडर, कोरियांडर पाउडर एंड सांबर पुड़ी। सांबर पुड़ी इल्ला में पनाला, बट इन्हीं कौन जना सांबर पड़ी पड़ रहा। फर्स्ट नंबर परप बैग बच्चे के लां। इधर वॉश पनी के लां। वॉश पनी आच्छे। इधर एक गार्लिक पोटे टे। हाफ स्पून मंचा पुड़ी। கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் விட்டேனா நிறைய வழியில் பொங்கி வராது ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் விசில்ஸ் வரட்டும் அதில் இப்போ சாம்பார் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு பாத்திரம் சூடான ஒன்று ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த முள்ளங்கியை வந்து வதக்கிக்கணும் ஆயிலில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இதை வதக்கிக்கலாம் நல்லா இல்லை வச்சுட்டு நல்லா முள்ளங்கியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக அதே பாத்திரத்தில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சில்லி ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டூ மினிட்ஸ் சாப்பே ஆகட்டும் ஆனியன் டூ மினிட்ஸ் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்து முள்ளங்கி ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு த்ரீ கப்ஸ் வாட்டர் விட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஆப்ஷனல் தான் நான் சாம்பார் பவுடர் எல்லாமே வைப்பேன் ஸோ நீங்கள் வெறும் மிளகா குழம்பு மிளகா தூள் போட்டாலே போதும் இல்லை கொ கொரியாண்டர் பவுடரும் ரெட் சில்லி பவுடரும் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர்னால் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் சால்ட் தேவையான அளவு கால் ஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர் குழம்பு மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் குக்கரில் ஃபைவ் விசில் வந்துருச்சு சும்மா சிம்மில் வந்து த்ரீ மினிட்ஸ் வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை பருப்பு வந்து சோப் பண்ணி வைக்கல ஸோ அதனால் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு குக்கரு ஸோ ஆஃப் பண்ணியாச்சு 
பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த கரண்டியை வச்சு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சால்ட்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் ஒரு ஒன் மினிட் கொதிச்ச உடனே ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த சாம்பார் ஒயிட் ரைஸுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈவன் இட்லி தோசை கூட நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம் எம்மியாக தான் இருக்கும் நார்மல் வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் முள்ளங்கி போட்ட சாம்பார் இது ஒன் மினிட் ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் தாலிப்புக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கிமின் சீட் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் ஒரு ட்ரை ரெட் சில்லி பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆயில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மஸ்டர்ட் சீட் கடுகு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கடுகு நல்லா வெடிச்சிடுச்சு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் ஸ்பூன் கருவேப்பில் சீரகம் போட்டாச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பில் பெருங்காய் போட்டு நெய் மேல போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பர் டேஸ்டி அண்ட் எம்மியாக இருக்கும் இட்லி தோசை எது கூட வேணால் சாப்பிட்லாம் எம்மியான சூப்பரான சாம்பார் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த சாம்பாரை வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி ஹாப்பி பை